السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهلا بكم في فيديو جديد ان شاء الله النهاردة جايب لكم اسطوانة التعريفات العملاقة درايفر باك سوليوشن طبعا انا قبل كده اتكلمت عن الاسطوانة دي ولكن بحجم ضخم شوية حجمها كان 12 جيجا اليوم جايب لكم اسطوانة بحجم 4 جيجا فقط يعني حجمها صغير جدا بمقارنة احجامها لاصداراتها الحديثة طبعا النهاردة جايب لكم نسختين واحدة 4 جيجا وتانية 6 جيجا بس انا هتكلم عن النسخة ال 4 جيجا ولو انت عايز تحمل النسخة ال 6 جيجا هخلي لك الرابط بتاعها موجود اسفل الفيديو في الديسكريبشن في رابط مباشر وفي رابط تورنت لي ال 4 جيجا وفي رابط مباشر ورابط تورنت لي النسخة ال 6 جيجا فطبعا اللي يريحك هتحمل منه فطبعا النهارده هنتكلم عن النسخة بالكامل اول ما بتحمل الاسطوانة بتظهر معاك بالشكل ده طبعا واحد يقول لي طب انا مش ظاهرة معايا بالشكل ده بتظهر عندك لما تحمل برنامج اسمه دايمن تولز اللي هو عمل الاقراص الوهميه بيستخدموه الجيمر يعني وعلشان يثبتوا الالعاب الحديثه فطبعا احنا هنعرف ازاي دلوقتي بضغطه واحده هنظهر الاسطوانه عندنا من غير ما نفك عنها الضغط تمام من خلال برنامج دايمن تولز هخلي لكم الرابط بتاعه موجود اسفل الفيديو في الديسكربشن بس في الاول انك بتثبت برنامج دايمن تولز الاول عشان يظهر معاك الاسطوانه اللي انت حملتها بالشكل اللي انت شايفه ده طبعا هنتكلم عن اسطوانه ال4 جيجا حجمها 4 جيجا فقط يعني تقدر تحطها على اي فلاشة ولما بتفرد الويندوز الجديد بتاعك لاي حد انت عايز تفرد الويندوز بمجرد طبعا ما تحط الفلاشة عندك تظهر معاك الاسطوانة ودبل كليك عليها انك يعني بتثبت برنامج دايمن تولز وتبدا ايه في تعريف الجهاز بتاعه بكل سهولة وبسرعة جدا طبعا اسطوانة ال4 جيجا هنضغط عليها دبل كليك فقط زي ما شايفين في صوت اكيد سمعتوه وهتلاقي حاجة انبثقت لينا وهي طبعا الاسطوانة اللي اسمها درايفر باك سوليوشن طبعا هنفتحها وزي ما شايفين درايفر باك سوليوشن فتحت معانا الاسطوانه اللي عايز يعرف حجم الاسطوانه بالظبط زي ما شايفين هضغط على الاسطوانه في الاسفل زي ما شايفين 4 جيجا فاصل 36 يعني ده حجم الاسطوانه بالظبط طبعا احنا دلوقتي هندخل على الاسطوانه زي ما شايفين دبل كليك على الاسطوانه هنا او على ملف التشغيل الخاص بالاسطوانه دلوقتي هتفتح معانا الاسطوانه طبعا هنا بيقول لك نسخه الاسطوانه قديمه هل تريد طبعا هي نسخه قديمه ولكن نسخه كامله هنضغط على كانسل لانك طبعا لو طلبت تحديث هتلاقي التحديث 12 جيجا يعني حجمها كبير جدا فطبعا الاسطوانه دي لها فتره كبيره والافضل يعني طبعا لما تظهر معاك انستول اوتوماتيكلي هنضغط هنا على الكانسل هنا وهنا بيقول لك جار البحث في الهاردوير واجمل حاجه في الاسطوانه انها بتدعم اللغه العربيه زي ما انتم شايفين طبعا مثبت التعريف في 17 تعريف وفي سبع برامج طبعا احنا البرامج مش بنستخدمها لانها طبعا البرامج قديمه قوي بنستخدم التعريفات فقط وطبعا بتضغط هنا على مثبت التعريفات وبعد كده بتضغط على ترقيه الكل طبعا بالنسبه للجزء اللي في الاعلى ده ده خاص بالبرامج يعني زي ما شايفين هنا دايركت في هنا فلاش بلاير في طبعا برنامج الذات اللي هو خاص ببرنامج فك الضغط وهنا في البوت بلاير يعني برامج تشغيل والكلام ده طبعا احنا بنشيل العلامه من هنا بنخليها هنا تحديث التعريف فقط مش بنستخدم البرامج لان البرامج قديمة واحنا عايزين التعريفات الحديثة فقط طبعا هو بيعمل لك بحث عن التعريفات القديمة او جميع التعريفات اللي هي ناقصه في الجهاز بتاعك يعني زي كارت الشبكة زي الساوند كارت اللي هو كارت الصوت الفيديو كارت اللي هو كارت الشاشة وغيره لو التعريفات ناقصة عندك لكن التعريفات اللي انت شايفينها دي هي حاليا ناقصه في الجهاز عندي طبعا كل اللي عليك انك بتضغط هنا على بدء التثبيت وبيبدأ التثبيت معاك للتعريفات الناقصة طبعا بياخد خمس دقائق ست دقائق على حسب حجم التعريفات الناقصة اللي عندك ده بكل بساطة عن اسطوانة التعريفات وكيفية تعريف جميع التعريفات في الجهاز بتاعك بضغطة واحدة طبعا ده كان الفيديو بتاع النهاردة اتمنى ان الفيديو هنا اعجابكم في النهاية ما تبخلوش علينا باشتراك في القناة لايك للفيديو وما تنساش تشارك الفيديو مع اصدقائك وانتظرونا في الفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته